மதியில் நடைபெறும் சர்வாதிகார ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் தேர்தல் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி மக்களவை தொகுதி திமுக வேட்பாளர் சண்முக சுந்தரத்திற்கு ஆதரவாக தொண்டாமுத்தூரில் இன்று காலை நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பேசிய ஸ்டாலின் பொள்ளாச்சி பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் தொடர்பாக சிபிஐ இன்னும் ஏன் விசாரணையை தொடங்கவில்லை என கேள்வி எழுப்பினார் தேர்தலுக்காக மட்டும் பழனிசாமி மக்களை சந்தித்து வருவதாக தெரிவித்தார் விரைவில் பழனிசாமி தலைமையிலான ஆட்சி கவிழும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் உள்ளாட்சி பணி ஒப்பந்தங்களில் ஊழல் நடைபெற்றதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் எந்த நிலையிலும் தேர்தலை நடத்தக்கூடாதுன்னு நீதிமன்றம் ஸ்டே கொடுக்கல ஒழுங்காக நடத்தணும்னா நீதிமன்றம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு தேதியும் குறிச்சிருக்கு ஆனால் இதுவரைக்கும் நடத்துவதற்கு இந்த ஆட்சி வரல காரணம் இந்த உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினா திமுக தான் வெற்றி பெற்றுடும் அதிமுக வெற்றி பெற வாய்ப்பே கிடையாது அது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ளாட்சி தேர்தல் நடந்துருச்சுன்னா மேயர் வந்துருவாரு ஒன்றிய சேர்மன் வந்துருவாங்க கவுன்சிலர் வந்துருவாங்க பஞ்சாயத்து பிரசிடண்ட் வந்துருவாங்க ஆக உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்தினா அதெல்லாம் நடத்தி அவங்கெல்லாம் இந்த பொறுப்புக்கு வந்துட்டா அங்க நடக்கிற வேலைகளுக்கு கமிஷன் வாங்க முடியாது லஞ்சம் வாங்க முடியாது ஊழல் செய்ய முடியாது ஏன்னா அது அதுக்கு அந்தந்த துறையை சார்ந்தவங்க அந்தந்த ஊரில் அங்கங்கே பிரசிடண்ட் வந்துடுவாங்க அவங்க கண்ட்ரோலில் போயிடும் எதுவாக இருந்தாலும் மாநகராட்சியில் ஒன்றிய கூட்டத்தில் நகராட்சி கூட்டத்தில் பேரூராட்சி கூட்டத்தில் அந்த தீர்மானத்தை வச்சு பாஸ் பண்ணி அதற்கு பிறகு தான் எல்லா வரைகளையும் கொடுக்க முடியும் இப்போது அதெல்லாம் நடத்தாத காரணத்தினால இப்போ டைரெக்டாக யார் வேலுமணி உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் டைரெக்டாக லஞ்சம் ல டைரெக்டாக இன்றைக்கு கொள்ள அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆகவே அதனால தான் உள்ளாட்சி தேர்தலையே நடத்த முடியாத நிலையில இந்த ஆட்சி இருந்து கொண்டிருக்கிறது இதனைத் தொடர்ந்து திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பொள்ளாச்சி தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் சண்முக சுந்தரத்தை ஆதரித்து வேன் மூலம் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் டெண்டர்கள் எல்லாம் வேலுமனுடைய குடும்பத்திற்கு அவருக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு அவருடைய பினாமிகளுக்கு தான் எல்லா டெண்டர்களும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புக்கு அதிகமான டெண்டர்கள் அனைத்தும் யாருக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா வேலுமணியுடைய சகோதரர் அவருடைய நண்பர்கள் அவர்களுக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கம்பெனி பேரே போட்டிருக்கிறாங்க வேலுமணியின் சகோதரரும் அவருடைய நண்பர்களும் பார்ட்னராக இருக்கக்கூடிய கேசிபி இன்ஜினியர்ஸ் வரதன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதே போல கன்ஸ்டானிக்ஸ் இந்தியா உள்ளிட்ட இந்த நிறுவனங்களுக்கு தான் கொடுக்கப்படுதுன்னு நான் சொல்லல டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாங்கிற ஆங்கில பத்திரிகையில தெளிவாக போட்டிருக்கிறாங்க ஆக ஏற்கனவே எடப்பாடி பழனிசாமியும் அதையே தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு இப்போ வேலுமணியும் அந்த பணியை எடப்பாடியை விட மிஞ்சக்கூடிய அளவுக்கு அவர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு ஆக ஊழல் பணத்தை குவித்து வச்சுக்கிட்டு இப்போ முதலமைச்சரையே அவர் மிரட்டிட்டு இருக்கிறாரு அதுதான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலை ஆகவே நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உறுதியாக சொல்கிறேன் இந்த ஆட்சி நிலைச்சி நிற்க போகிறதில்ல விரைவில் கவிழ போகுது நாடாளுமன்ற தேர்தல் முடிஞ்ச உடனே கவிழ்ந்த உடனே முதல் வேலையாக இந்த ஆட்சியில் யாரார் தவறு செஞ்சுருக்கிறாங்களோ அவங்க மேலெலாம் நாம் நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம்